s-au s-o făcut noapte, ne plimbam noi pe acolo, zic, unde rămânem? Am ochii noi două tufi din asta, să spunem, nu știu, cred că era Leandru sau ceva, nu mai rețin, care erau crengi așa multe. Și am orientat două, așa, la, mai la întuneric undeva ne-am orientat noi și am spus, uite, eu într-o tufă, tu în alta. Și acolo petrecem noaptea. Ne-am uitat că nu mai trecea nimeni, nu era lumină în zona aceea și repede am intrat eu într-o tufă de aia, între crengile alea, el în cealaltă și așa am petrecut noaptea. Am dormit acolo. Cine mai se gândea că poți fi șerc, poți să fii nu știu ce... Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Am făcut până acum atâtea filmări. V-am vorbit despre diferite lucruri, despre sfinți, despre diferite momente din viață, despre minuni. Și mă gândeam acum să vă vorbesc despre câteva lucruri așa din, să zicem, experiența personală. Chiar mă gândisem să încep cumva cu venirea mea în Atos. Deci vreau să vă spun asta, nu să încep să mă laud, cum se spune, nu. Ca să vedeți și voi cam cum decurge viața la călugărilor. Adică, spunând din experiența mea, cam o să vedeți prin asta experiența, adică o mică parte din ceea ce trăiesc călugării sau trec. Și ca să vorbesc despre asta, nu mi-ajunge, bineînțeles, o singură filmare. Ar trebui poate 4-5 filmări ca să pot descrie anumite faze din astea. Și mă gândeam să iau cu începutul, să spunem. Bineînțeles, o să trec peste anumite lucruri. De la început, când am plecat eu din Mănăstirea Sihăstria, în anul 1993, eram călugărit acolo. Deci nu mă gândeam niciodată să vin în Atus la momentul ceala. Eram la Mănăstirea Sihăstria, care închinată tot Maicii Domnului. Adică eram cumva împlinit acolo, mă chemasă Maica Domnului tot prin harul ei la mănăstiri când au fost și eram acolo. Și odată știu că să tata la mine și urcam pe un deal deasupra mănăstirii, stând de vorbă, și cobora pe Anticleopa, de pe deal la vale. Și ne-am întâlnit așa și la o anumită distanță a început să râd așa, să uite la noi și zice: Hă, ai grijă să nu fugi în Atos. Dar suna în mintea mea ca și cum știu că ai să fugi în Atos. Deci așa îmi suna mie. Și o repeta de mai multe ori lucrul ăsta. Și râdea. Tata zice, da, ce zice pe Niclopă? Da, nu-l vezi că râde, știu eu ce zice, vorbește și el acolo. Hei, am ajuns la el, am luat binecuvântare, nu mai repetat toate lucrul ăsta și o pleca râzind. Cam atâta. O trecut de atunci vreo două săptămâni și deodată în mintea mea S-a deschis așa ca ceva atos. Nu mai vedeam decât atos. Zi și noapte atos. Trebuie să plec în atos. M-am mai rugat eu așa, am văzut că nu mai exista altă cale. Deci era chemarea atosului, a Maicii Domnului. Și trec de aici, trec peste totul, cum a fost plecarea, pentru că nu o să puteți înțelege toate lucrurile, a fost, am putea spune, o mulțime de minuni până să ajung să plec, pentru că nu exista cale, atunci era foarte greu cu viza direct. Grecia era o singură cale, dar foarte greu, prin Ierusalim, după aia Grecia și Atos. Și au fost foarte multe minuni, multe lucruri așa ieșite din sfera normală, ca să spunem, și am ajuns până la urmă să eu împreună cu părinții de la Sihăstria să avem viza de Ierusalim și ne-am urcat în avion. Am ajuns la Ierusalim. Deci, v-am zis, trec peste totul ca să... Și acum doar perioada Ierusalimului. Încerc să o restrâng, că sunt foarte multe lucruri și acolo. Am ajuns la Ierusalim, bineînțeles, o rândui Maica Domnului, să întâlnim o maică care mai stătus un pic pe la Ierusalim. Și acum a urmat să se întoarcă înapoi. A văzut o operație, ceva, a să până în țară și se întorcea înapoi. Și o rânduit 
Maica Domnului, printre minunile astea, să o întâlnim pe ea, care avea o idee ce se întâmpla. Gândiți-vă, eu cu părintele care am plecat, părintele era de la 16 ani, vine la Sihăstria, n-a avut să se niciodată contactul prea mult cu lumea, nici prin gând cu ieșitul din țară, dacă nici prin țară nu fusese. Eu oarecum făcusem armata la București, mai aveam o idee, dar amândoi nu știam nici engleză, nici greacă, nici o limbă străină. Și-am plecat și-am coborât în Israel, la Ierusalim. Ei, la început, maica mi-a dus acolo undeva la o mănăstire, la Sânta Cruci și am stat o noapte. După aceea o găsit ea undeva la o româncă care avea o mică cameră acolo și cu un hol, pe holul ăla am dormit vreo două nopți pe niște pături jos acolo și cam asta au fost. Nouă ni trebuia viza pentru Grecia care nu ne-o punea nimeni. Îți trebuia aprobări, mai multe hârtii, recomandări ca să spui viza pentru Grecia. Era foarte greu la timpul ăla. Și alt lucru, noi nu aveam bani. Avusese în doar bani ca să ajungem până la Ierusalim. Aveam câte o geantă cu noi, câte un schimb de haine și cam asta era tot. Aveam eu două icoane care le aveam din chilii la mine, una cu Maica Domnului și una cu, cu Viosul Pimen, care era o icoană a mea, care am zis că încercăm să le vindem cât putem lua pe ele și ce vrea Maica Domnului să putem ajunge în Atos. Bineînțeles, Maica zice, na, ne-o ținut și persoana aia vreo două nopți, zice, ce să vă fac mai mult? Trebuie să găsiți univa unde să stați. Și atunci ne-a explicat ea, duceți-vă la mănăstirea Sfântul Sava. Bineînțeles. Când ne-a explicat ea ca o idee, ne-am urcat și noi într-un autobuz, ne-am dus până la Betleem, și de acolo am întrebat noi, cum să zice, am dat din mâini, din picioare, până ne-au înțeles arabii care erau pe acolo, că vrem autobuzul spre Sfântul Sava. Și bineînțeles, ne-au dus autobuzul până la un punct unde se termina casele și de acolo nu mai rețin cât era un kilometru, doi, îi mera drumul de ajuns până la mănăstire, pentru că erau căzuti pietri, nu mai circula nimic încolo. Și am luat-o pe jos și am ajuns la Sfântul Sava. Bineînțeles, acolo portar, încerc să vorbesc mai repede cât multe de spus. Și nu vreau să depășesc timpul care vorbesc de obicei. Și nu primi părinți acolo. Bineînțeles, nu ne-am înțeles nici într-un fel. Prin semnic că am venit și noi acolo. Ne-au primit, ne-au dat o cameră frumos, la slujbă, la masă, acolo mânca o dată în zi. Seara ni chemea dacă vrem să mai gustăm ceva și am rămas prima noapte acolo, era cald, era pe la începutul octombrie, cam așa ceva, spre mijlocul lui octombrie, era o căldură, noi neobișnuiți viniți, noaptea nu aveam apă, că acolo nici apă nu este, aduc de univa niște apă și au o fântână în biserică, de unii mai scot apă, restul nimic. Și am stat, noi ni sufocam, cum se zice, și de sete, și de cald. A doua zi după aia am reușit prin semne să ne dea părinți o cană cu apă să o avem la cameră. Și așa mai departe am stat trei zile la Sfântul Sava. Bineînțeles, fără să discutăm cu nimic, nu ne înțelegeam. Ei nici ei nu știau ce vrem. După trei zile am zis, măi, hai înapoi la Ierusalim, noi trebuie să ajungem în Atos. Le-am mulțumit, ne-am luat să rămână și am luat-o înapoi pe jos. Și de ai pe jos, de ai pe jos, luni, autobuz, la ce oră, să știm, am urcat înapoi cei care, cei care știți, că la un moment dat, după ce urci, urci, ajungi la mănăstirea Sfântului Teodosie. Și am ajuns la mănăstirea Sfântului Teodosie. Eh, am bătut și noi la poartă pe acolo, ne-au deschis o marcă. Și am început noi să încercăm noi, în românește, dând de mâini, să explicăm la maică ceva. Și maica zâmbește și ne vorbește în românește, era româncă. Și i-am spus și noi, uite, na, suntem, ne-au primit acolo, ne-au servit cu ceva și ne-au spus, na, vedeți că o să vin un autobuz, nu știu la ce oră, care oprește acolo în dreptul mănăstirii, stați așa să fiți pe fază să vă vadă, am ieșit atunci, ne-am urcat în autobuz și ne-au scos înapoi la Betleem, mai sus. Și bineînțeles, de acolo nu știu cum am reușit să găsim iar un autobuz, cum ne-am înțeles și ne-am întors înapoi în Ierusalim. Bineînțeles, în Ierusalim, unde? Adică nicăieri, că nici mai casa nu știam unde stă, unii își găsesc să-și ia loc să stea pe la nu știu ce mănăstioară, deci eram în aer. Ei, ne-am mai plimbat noi pe acolo, era către seară deja, prin cetate, și s-au făcut seară. Bineînțeles, flămânzi cum eram, 
s-au făcut noapte, ne plimbam noi pe acolo, zic, unde rămânem? Am ochii noi două tufli din asta, să spunem, nu știu, cred că era Leandru sau ceva, nu mai rețin, care erau crengi așa multe. Și am orientat două, așa, la, mai la întuneric undeva ne-am orientat noi și am spus, uite, eu într-o tufă, tu în alta. Și acolo petrecem noaptea. Ne-am uitat că nu mai trecea nimeni, nu era lumină în zona aceea și repede am intrat eu într-o tufă de aia, între crengile alea, el în cealaltă și așa am petrecut noaptea. Am dormit acolo. Cine mai se gândea că poți fi șer, poți să fii nu știu ce, morți de obosiți, de foame, am petrecut noaptea acolo. Bineînțeles, dimineața, pe la 5-6, cum s-a luminat un pic de ziua, am ieșit repede, am aranjat un pic. Și ne-am continuat drumul. Ce reușeam noi să ne mai cumpărăm câteodată era câte o turtă de aia care era cea mai ieftină. Din ce aveam noi acolo, limitați banii. Și cred că așa am petrecut vreo două zile și două nopți prin Ierusalim, prin boscheț, cum se spune, nătejduind și noi rugându-ne că mai Adun ne-a rânduit cumva. Și-o rânduit la un moment dat prin cetate să întâlnim o maică, care din așa, când am luat vorba cu ea, vorbea românește. Era Maica Petronia de la Mănăstirea Eleon. Și am vorbit cu ea și părinților trecesc pe la mănăstire la mine. Nu știam noi, ne-au luat ea pe acolo, pe la mănăstire și am rămas o noapte la mănăstire. Am mâncat acolo și noi, pentru noi era masă boierească deja după toate astea. Și au zis Maica, că am stat de vorbă cu ea, i-am explicat, îmi era o soră acolo care tot stătea în mănăstire și au încercat ele săracile, una avea vreo 10 dolari, una vreo 20, să ne dea. Atâta aveau și ele. Și am spus, uite, avem și noi două icoane și na, dacă găsiți pe univa, pe la magazine, să le vindeți, că zic, vrem să ajungem, mai mult cu ce să ne ajute și ele. Și-o zis, Maica, și dacă mai veniți câteodată și vreți, nu aveți chiar voi foame, veniți și vă dau eu, că mai avea, i-am mâncat de post tot timpul, fără ulei. Și veniți și vă dau eu câte un borș aici, ca să mai scoate ziua. Și bineînțeles, după o noapte acolo am plecat. Ne-am dus iară prin cetate și când ne-au fost foame ne-am dus iară până la maică acolo. Ne-au primit, dar au fost așa, deci îngăduia Dumnezeu și cât i-a ispit. Era o maică mai bătrână, tot româncă pe acolo și ne-au văzut pe acolo și ne-au luat la ocări și căutați pe aici și umblați pe drumă și nu știu ce. Ne-au ocărit cam și de acolo, nu ne-au mai trebuit. S-a terminat și cu mănăstirea Eleon. Adică am pus capul jos și am plecat. Și bineînțeles, când am plecat, de ce ani o ocorât când am intrat la Maica? Ei, când să plecăm, ne aștepta la poartă, zic, vă, Leo, iar o să ne ocărească Maica. Dar de unde? Ne-au pus metanii și-o cerut iertare, iertați-mă, părinților, nu știu ce am avut, divam, fără să ne cunoască, fără nimic, deci nu știu ce am avut, divam, luat la ocări și-o cerut iertare, ne-am cerut și noi iertare, cam deranjat și am plecat. Deci s-a terminat cu pace. Așa a fost, să îngădui. Și-o rânduit Dumnezeu, prin cetate umblând noi, să o întâlnim din nou pe Maica care venise cu noi. O rânduit Dumnezeu că și să-și ia să vadă ce cu noi, poate ne întâlnește pe cineva, că bineînțeles, nu telefoane, nu așa ceva la timpul ceala. Și zice, mai trebuie să vă rezolvați cu viza, că altă cale nu-i. Păi știu și eu zic că trebuie, dar cine pune nouă viza? Cine ne recomandă pe noi? Cine ne ajută pe noi? Și măi, prima dată, hai să vedem, poate vinde țicoanele astea. Și ne-am dus, când într-o parte, când în alta, până la urmă le-am vândut. Nu mai știu, pe una am luat 100 de dolari, pe alta vreo 80 de dolari, sau cam așa ceva, orice caz, am reușit să facem noi totalul, cred că aveam vreo 250 de dolari, deja ni s-o coteam bogați, cum se zice. Și atunci a zice, măi, singura cale, veni să maica cu ideea. Voi ați sta la Sfântul Sava vreo trei zile, părinții de acolo fi în greci, sigur să cunosc ei cu cei de la ambasadă. Zice, hai până la mănăstire acolo, să încercăm, poate vă dau ei vreo recomandare. Da, maica știa un pic de greacă, cât de cât să discurce acolo, nu prea mult, noi nu știam deloc. Zic, vii cu noi, că noi nu discurcăm. Și-o vine maica cu noi acolo. Bineînțeles, am vorbit cu portarul, starițul nu era acasă, era următorul după stariț, care se ocupa cu mănăstirea. Și-a ieșit el și i-a explicat maica, și măi, dar nu pot eu să vă ajut, o încerca părintele, zic, o insista maica, nu puteți să-i lăsați, ajutați noi, i-am pus și noi metanii, până la o stat el și-a făcut milă de noi. Și-a spus, bine așteptați. La un sfert de oră, o venit cu un plic, o scrisoare sigilată. Zice, mergeți la ambasada grecii și îi dați plicul ăsta, o căutați pe doamna Ecaterina. I-a mulțumit, să română, i-am pus metanii până la pământ și am plecat. 
bineînțeles, o ne-am întors în Ierusalim. Am rămas nu știu unde noaptea aia, iară din nou, cum am putut, și a doua zi era duminică. Ne-am dus la slujbă, cred că am rămas, dacă nu cumva, cred că noaptea aia am rămas la Sântul Mormânt. Am rugat pe părintele responsabil să ne lase acolo și ne-au lăsat la Sântul Mormânt. Și am stat toată noaptea pe acolo. Până a început slujba, către dimineață, cum era rânduiala, ne-am plimbat prin Sântul Mormânt, ne-am rugat, ne-am închinat, ce-am, am mai moței și noi cum am putut pe acolo, pe o bancă, am trecut noaptea acolo. Și a doua zi dimineață după slujbă, zice și maica, hai să căutăm ambasada. Duminica e închisă, dar cel puțin să știm unde, când mergem luni la ea. Ne-am dus noi pe acolo, aveam scris în noi adresa pe o hârtie a ambasatei grecești, ne-am dus, am căutat-o, strada, am văzut ambasada, era frumos cu porți din astea așa de fier, cu parte încuiată, și ne uitam noi acolo la porți. Și în momentul cealaltă oprește o mașină în dreptul cealaltă. Și coboară o doamnă aranjată, așa, cu o mapă, un dosar în mână, ceva. Și se îndreaptă chiar spre poartă. Noi imediat am ieșit în fața ei și am întrebat, doamna Ecaterina, zice da. Zice, uite, avem un plic pentru dumneavoastră de la nu știu ce, eu explica maica în grecește, zice, nu azi, vă rog, zice, veniți mâinic, eu am venit numai pentru o urgență, acum trebuia să las un dosar aici și plec. Zice, ambasada e închisă. Zice, vă rog, veniți mâini, ne-o spus ea o oară și mă căutați. Și atunci maica, ca totuși, băi, nu cumva să o pierdem de mână. Avea să întâmpla la ea din țară împletit vreo 2 mileuri din astea, cum se făcea la cârlic, din astea așa frumoase, cu flori. Și le avea ea într-o sacoșă cu ea. Și ei le-au pus în mână. Ea au refuzat. Nu, vă rog, nu. Maica ei le-au pus în mână. Nu, primiți-le. Și săraca au rămas cu el în mână. Le-au primit ce să facă. Și au plecat. Noi bucuroși că am întâlnit-o, adică chiar în momentul ăla, putea să vii cu două minute mai devreme, mai târziu, mai nu știu ce, să fie acolo. Bun. O plecat, am plecat și noi înapoi în cetate și a doua zi ne-am dus la ambasadă. Am intrat acolo, îmi era lume acolo, angajați, deci la parter, cum ar fi acolo, erau vreo doi angajați, se vedea unul să ocupa cu punerea vizei, unul discuta cu ceilalți, ne-am prezentat și noi acolo, zice, ce cu voi? O căutăm pe doamna Ecaterina. Bine, așteptați. Era unul mai repezit, așa. Și sună sus și după vreo 5 minute coboară doamna Ecaterina. Ne vede, ne zâmbește și ne ducem și-i dăm plicul. Îl desface acolo pe loc, se uită în el și se întoarce la domnul care era acolo. Și îi spune, te rog să le pui viza la cei doi părinți. Și-o plecat, s-o întors și-o plecat, ne-o salutat și-o plecat. Bun. Am ăsta să uit, el ne studiază, el acolo, îi s-o părul lui că nu suntem noi cam amărâți, că noi eram cam plouați așa, nu eram prea curajoși. Că știam că trebuie să avem și o sumă de bani. Să cerea ca să poți să te duci într-o țară, să ai cu ce trăi acolo. Și ne întreabă el, ce căutați în Grecia? Păi uite, vrem și noi, le explicam, mai ca părinții să ducă, să închine și ei în Sântul Munte și așa mai departe. Și bani aveți? Avem. Cât aveți? Noi știam că suma noastră, 250 de euro, era la limite pentru biletele la corabii, că la timpul cealaltă exista corabii care făcea de la Haifa până la Pireus, aici, făceai 3 zile și 3 nopți și era mai ieftin. Și am zis, măi, dacă zicem 250, sigur ne dă pe ușa afară. Și așa, mai cu jumătate de gură, am zis și noi că 400 avem de dolari. Când au început să țipi, ce? 400 de dolari? Păi asta costă biletul. Ce căutați voi acolo? Cu ce o să trăiți? Ne-au ocărât și mai să ne scoată afară. După ce ne-au ocărât mult, noi ne-am cerut eltare și ne-am făcut mici acolo. O mai stat el vreo jumătate de oră, mai lucrat pe la foi și da, ordinul era de la doamna Ecaterina, pune-le viza. Indiferent că-ți convine sau nu-ți convine. Și la un moment dat strigă la noi, dați pașapatele încoace, dăm noi pașapatele, pune viza, hai, afară cu voi. Pa, am ieșit de acolo cu câtă bucurie, adică vă dați seama, pentru noi era cea mai mare minune, adică fără așa din aer să ne trezim cu viza. Am mulțumit aici Domnului și ne-am dus mai departe. Ne-am dus și am cercetat să vedem, ne-am dus la Haifa să cercetăm de unii corabia, când este corabia, am cercetat acolo, ne-am interesat, de unii si bilete, ne-au spus că următoarea zi urma să fie corabii pentru Grecia. Ne-am dus repede, ne-am luat bilete de acolo, totul să ne asigurăm că e în regulă 
Și bineînțeles, am mai stat ziua următoare pe acolo, pe unde am fi stat și noi nu știm, și am venit următoarea zi la corabii. Dar tot ne rugam să nu cumva, că zic, dacă la corabii ni cer iară să arătăm bani, noi mai aveam doar 100 și ceva de dolari după ce cumpărasem biletele. Singurii bani. Adică nu aveai cum să și trăiești în Grecia, să te mai duci și în România înapoi. Că e așa înțelegeau, că mergem și vizităm și ne întoarcem. Și mai cu emoții, ne-am dus la corabii, s-au uitat la viză, am urcat în corabii și am plecat. Dar noi nu aveam nimic a mâncare la noi. Și-a început călătoria pe mare, trei zile și trei nopți. Deci am făcut foame trei zile și trei nopți, exact ca în prima săptămână din postul mare, cum știți că nu se mănâncă trei zile și trei nopți. Aveam o sticlă, luam apă de la chiuvietă, că aveam cameră, cum e cabină, știți, în corabil, atâta călătorii nu erau decât la cabină. Și cu două paturi în cabină, luam apă de la chiuvietă și era un fel ca de aer condiționat, așa sus, legam sticla cu apă acolo la aer condiționat, să o răcească un pic, că mirosea și urât cum era apă de la chiuvietă și era foarte caldă, nu puteam să o bem. Și o lăsam noi acolo să răcească un pic și beam apă de aia. Mai ieșeam noi de prin cabină, ca morțeai, ni mai plimbam, era restaurant, se ducea lumea, mânca frumos, înghițeam și noi în sec și ne duceam mai departe. Nu știam ce preț, nu știam să întrebăm, nu îndrăzneam să ne apropiem. Și așa am trecut trei zile și trei nopți pe mare. Au făcut, știu, cu o oprire în Rodos, s-am coborât și noi în pic, ne-am uitat, am urcat înapoi. Au mai făcut o oprire în Cipru, la fel. Când zic oprire, dura un pic, trei, patru ori făceau pauză. Iarăși coboreau un pic pe mal, mai stăteai pe acolo. Parcă mi-am, ne-am permis, dacă nu cumva, ori în Rodul sau în Cipru, că nu mai puteam și am găsit ceva ca o cofetărie. Nu era altceva acolo la malul mării, ce am găsit noi repede și am luat un fel de prăjitură plăcintă, care am mâncat-o și noi ca să o mai scoatem la capăt. Și am ajuns la Pireus în Grecia. Bucurii mari, am coborât jos. Acum să vedem, știam și noi din cât ne interesasem, că din Atena trebuie să ajungem la Tesalonic, ca după aceea să ajungem în Atos. Și ce am făcut? Zic, hai la un taxiu, că din Pireus de acolo până la gară în Atena era o bucată, nu știam noi cât, dar era, deci, vreo jumătate de oră cu taxiul. Și am văzut taxiuri cum sunt din astea noi, mercedes Toyota, frumos acolo și am zis că astea trebuie să fie foarte scumpi, numai pentru bogați. Zic să căutăm și noi mai mașine pe măsura noastră. Și am văzut mai încolo unul, așa a zis, scria tot taxiul, dar numai nu cădeau tablele de pe ea, o mașină veche, cum erau dacile alea veche, așa. Și unul acolo, mai cu pălăria pe o ureche, așa, zic, mă, hai la ăsta că e pe măsura noastră. Ne ducem noi la el, zic... Atena, gară, gară vă duc, nu știu ce, limba lui, cum au zis, urcați. Am întrebat cât, și las cât, ceasul. Avea un ceas de la care parcă era la corăbii, care a târnat cu într-o parte din ăla. Ei, hey, pornește taxiul, vedem că la nu mergea, zic, da? Ei, hey, las că merge, nu știu ce. Bun, ne uitam unul la altul și dai, dai. Am ajuns, ne-a dus, uite, gara, bun. Mani. Îi dăm 10 dolari. Pa, a început să țâi pe acolo. Îi mai dăm 10 dolari. Pa, mai tare țâpa pe lângă taxiul sau de toată lumea. Să uita lumea la noi. Mai dai 10. Pa, mai tare țâpa. I-a mai dat 10. 40 dolari. O a început să țâi pe acolo. Nu știu l-am lăsat și am plecat să pânz. Zic, băi, ăsta își bate joc din noi. Și le-am dat, i-am dat 40 dolari. Bine, ca să aflăm mai târziu că traseul de acolo era 18 dolari până la gară. Da, da, om o văzut că nu știm ce o zis, că e ocazia. Era. Că noi dacă mergeam cu un taxiu de la la modern, ăla ne lua exact după ceas, ne lua, hai, 20 de dolari, nu mai mult. Dar neștiința te costă, cum se spune. Bun, am ajuns la gară să scoatem bilete, zice, nu primim dolari, trebuie drachme. Fugi repede, nu găseam, până am găsit, până la urmă, un schimb valutar și am schimbat toți dolarii care mai aveam noi, ce era acolo, nu știu, cred că vreo nici 80, mai puțin era ce era acolo, mai aveam noi, i-am schimbat în drachmi. Și ne-am scos după aia biletii și ne-a mai rămas ceva acolo. Și am ajuns la Tesalonic. Ni spuseți să cineva că este un hotel mare care directorul român. Și am început noi, de pe jos, tot întrebând în dreapta, în stânga, și am ajuns la hotelul ceala. Ca să dormim o noapte și după aia să vedem cum ajungem în Atus, că nu cunoșteam nimic. Ne ducem acolo, îi cerem, îl chema Atanasi pe directorul hotelului, era bătrână, de vreo 40 de ani director acolo, la un hotel mare. 
discutăm cu el și ne spune, măi, părinților, la mine e foarte scump hotelul, eu pot să vă dau la jumătate prețul, dar tot scumpăi. Deci nu vă ajung banii, dar vă recomand de aici pe strada asta, mai mergeți câteva sute de metri, un hotel mai ieftin după buzunarul vostru. Bun, ne-am dus acolo, știu că ne-au costat parcă șapte mii de drachme, o noapte, o cameră pentru noi doi la hotel. Bun, am rămas acolo, acum zic, bun, stăm o noapte la hotel, că mai aveam doar câteva drachme. Deci nimic altceva, plătis în hotelul și rămas câteva drachme. Zic, bun, rămânem o noapte la hotel, dar cine facem după aia? Și aveam numărul de la Schitu Prodromu. Îl luasem și eu de la cineva, măi, zic, uite, zici, dacă ajungeți și nu o scoateți la cap, sunați la Schitu Prodromu, că acolo sunt români și poate vă răspunde cineva. Și am sunat la Schitu, adică vreau să sun la Schitu Prodromu, am dormit noaptea acolo, dar nu știam, ridicam receptorul de, în cameră și îmi răspundea de jos, de la recepție. Încercam eu să le explic nimic. Și atunci m-am lăsat pe gubaș seara, dimineața, pe la 6 dimineața, cum m-am trezit, iară sun în recepția și încep să strig eu acolo, orașul, să-mi facă legătura. Ei, ceva o priceput și mi-au făcut legătura. Și am sunat la prodromul și tocmai se termina să slujba și mi-au răspuns cineva. Zic, uite, suntem doi părinți români, cum putem ajunge în atul? Zice, să știți că economul nostru, Părintele Istinian, e la Conac în Tesalonic. Sunați-l la acum repede, că după aia pleacă de acolo. Ne-au dat ei numărul de telefon și am sunat. Nu a răspuns Părintele Istinian. Da, ci, uite, suntem doi părinți. Mai bine că m-ați prins că tocmai ieșeam pe ușă. Zice, plecam în oraș că îmi vine un stariș din țară cu vreo trei părinți care se-i duc în Atos. Păi și noi vrem în Atos, zic, ajută-ne. Mai ce să fac cu voi? Zice, uite, la ora cu tare, să vă duceți la hotelul unde, părin, unde domnul Atanasie acolo și să așteptați la recepție, că o să sun eu acolo să vă spun mai departe ce să faceți. Ne-am dus, bineînțeles, la ora zis acolo, era pe univa pe la amează și sună telefonul acolo, ne cheamă acela la recepție, zice, uite, vă caută. Am răspuns, zice, știți ce, i-am luat pe părinți, dar acum mă duc cu ei, cam un pic de treabă, o să i iei eu și dorm, nu știu unde îi ducea el să doarmă, și zice, dimineață, adică mai dormit și noaptea asta, eu l-am și oprit, părinte, stai așa, eu nu mai am bani deloc, nu mai putem rămâne o noapte la hotel, că nu mai avem bani. Nu-i nimic, zice, plătesc eu hotelul, voi rămâneți acolo și dimineața la ora 5 și ceva, autobuzul care trece spre autogară, ne-a spus ce număr cu tare, vă urcați în el. Cu ăla vinim și noi și ne întâlnim la autogară și de acolo plecăm spre Atos. Zis și făcut frumos, în ziua aia când ne-a mai rămas, de am permis cu drahlii care mai aveam să ne cumpărăm câte o plăcintă, că era foamea mare, vă dați seama. Și am cumpărat câte o plăcintă și am scos și ziua aceea cu plăcinta aceea. Am dormit noaptea aia, dimineață, rapid, numai noi știm cum am dormit noaptea aia, că nici ceas n-aveam, dormeam, ne trezeam din oră în oră, ca să nu dimineața la 5 să fim la autobuz. Am luat autobuzul chiar să nimeri cel care era părintele și de acolo ne-a preluat el mai departe, dus la Uranopoli, ne-a plătit el și autobuzul până acolo când aveam, la Uranopoli frumos ne-a rezolvat cu deamonitirile și am intrat în corabie. Și uite așa au fost drumul nostru spre Atos, prin rânduia la Maicii Domnului. Știu că m-am depășit o leacă timpul, erau multe dispus, dar am încercat să le spun pe scurt. Și poate după aia, în următoarele filmări, o să vă mai povestesc din Atos câteva lucruri minunate. Să ne ajute Maica Domnului și să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!